¿Cómo a qué hora le llamó la abuela, papá? A las once y media. No, 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 no. No. Era como la una. Una de la mañana, más o menos. Una de la mañana. Yo recuerdo que estaba todo muy tranquilo aquí en la chorrera. No, porque aquí no hubo nada hasta ese otro hasta día. Hasta el día siguiente, sí. Ese otro, el, el mismo 20, el mismo 20, cuando amaneció, como ya yo sabía el asunto, digo, me voy al mercado aunque sea a comprar yuca, ñame y otoe, para tener algo que comer, porque no, 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 no. me fue la mañana. Y el mercado, el mercado estaba con su gente ahí vendiendo sus cuestiones y todo. Y los peones que yo tenía aquí, tenía dos que me estaban pintando la casa y esas cuestiones. Y pido y primo Cali. Y estuvieron conmigo trabajando hasta las, creo que fue tres y media. Como yo estaba escuchando Radio Libertad, todo el día Radio Libertad estuvo estuvo trabajando, el mismo 20 Radio Libertad estuvo trabajando y cuando como a las 3, 3, 20 por ahí Radio Libertad dice que se preparen la chorrera, se prepare porque ya las tanquetas van en camino por, por la autopista y yo le dije a Pipilo ya dejen de, de trabajar que con su cuestión y pipí lo acelere y después de aquí uno no sabe qué es lo que va a pasar acá Entonces, se vistió, carijo se fueron ellos sí transcurrió como unos 20 minutos que empezó el avión a sobrevolar primero uh -huh. era el avión ese que tiene como dos colas atrás yo me acuerdo cuando era uno cuando de pronto hubo un tableteo aquí en... El Pedro Pablo. En el Pedro Pablo. Fue porque ahí habían... Estaban apuntados en la defensa. Y le dispararon al avión. Fue mm. lo que pasó. Fue como una metralla, algo rápido. Fue que la mamá. Y paró. Y movió a Chile y mamá, la mamá de lo que salió allá con el flaco. Mm -hmm. Y se fueron de ahí de la... Fue el único tableteo que se escuchó desde el, desde el colegio, pero Pablo. Sí, estaban, estaban en el cuadro, parece. Yo tengo entendido que estaban disparando desde una esquina de la escuela. Es lo que yo tengo entendido. Bueno, ya uno no sabe exactamente. Pero sí que había. Sí que había un... hubo gente que disparó desde allí. Valerín, tú todavía vives allá, yo pensé que Valerín se había ido por ahora cuando ampliaron en allá la vía 59. Papá, eso fue fuego cerrado, papá, toda la distancia, hasta las 6 y algo, fueron como 2 o 3 horas de combate aquí. Combate por uno, que dejaron el plumero y se tiraron para allá para para los terrenos de allá de la mitra huyendo para allá huyeron sí. mm. 